Olá, amigos de casa. Estamos começando nosso primeiro programa, Direto ao Ponto, um programa, de jornal... um programa de entrevistas com uma pegada mais jornalística que passa a integrar agora a grade da TV Zoom e que, como todos os programas da casa, pode ser visto também pela internet, através de nossa página tvzoom.com.br e, em qualquer hora, qualquer lugar, através do aplicativo de celular também da TV Zoom. Para começar o nosso primeiro programa, a gente começando já com o pé na porta, como se diz aí por aí, a gente tem a, a satisfação de receber o prefeito de Nova Friburgo, Renato Bravo, é, que aceitou prontamente o nosso convite. Prefeito, sua saudação pessoal de casa. Márcio, eu queria parabenizar você e a toda a sua equipe, a TV Zoom, por essa estreia brilhante. E eu tenho certeza que vai ser um programa com muitos anos, com muito sucesso. E agradecer a você pela oportunidade de nós estarmos aqui, indo direto ao ponto. Perfeito, prefeito. Bom, a sua aceitação tão rápida a participar do programa reforça em mim a impressão de que o senhor é uma pessoa de diálogo, uma pessoa que não, não foge de pergunta, uma pessoa que, que não foge ao diálogo. Isso até seus adversários políticos reconhecem. É, por isso eu me sinto muito à vontade, prefeito, primeiro para não ficar é, constrangido de fazer perguntas que a gente sabe que a população faz, é, e nem tão pouco para te dizer, em tom de desabafo, eu falo isso em meu nome, em nome de vários colegas da imprensa, né, que é, eu, quando o senhor foi eleito, eu imaginava que a relação com o governo, da imprensa do governo, fosse ser mais é, facilitada, de certa forma, sem nenhum expediente condenável, sem troca de favores, sem tomar da cá, mas digo de poder ter acesso às fontes oficiais, né? e não só eu, mas muitos colegas têm sentido essa dificuldade, e eu já em maio, eu posso falar que é, existem membros do primeiro escalão do governo que, de certa forma, deliberadamente dificultaram um pouco essa relação. Não estou falando da SECOM. Então, gostaria que, como eu tenho certeza que o senhor não compactua com esse tipo de coisa, sua presença aqui é prova disso, acho importante fazer esse desabafo, o senhor saber que a gente ainda tem três anos e meio pela frente e que seria muito bom se a gente conseguisse ter mais acesso às fontes oficiais é, é, e também às informações oficiais, porque a gente sempre fatalmente ouve as, a oposição. Então, é, fica esse nosso desabafo. Se eu quiser comentar... Tá ah, eu gostaria sim, Márcio. É, eu, eu pauto minha vida pelo diálogo. Eu sou uma pessoa que acredito no diálogo, acredito na forma de conversa e tenho um respeito muito grande por você, por todos os colegas da imprensa. Sou um fã número um de toda a mídia de Nova Friburgo, porque se desenvolveu de uma forma autônoma, de uma forma é, muito especial. É, eu me recordo que quando nós tivemos a catástrofe, nós conseguimos reunir todas as emissoras, todos os veículos, rádio, jornal, para que nós montássemos um plano estratégico de apoio. É, isso, inclusive, foi até através do deputado Conte Bittencourt. Nós estivemos na ocasião na Assembleia para que nós pudéssemos montar uma parceria, porque nós acreditávamos e continuamos acreditando que a mídia de Nova Friburgo ela pode, com certeza, ajudar muito a cidade no que se refere à melhoria da cidade, no que se refere a relacionamento com as pessoas, no que se refere à autoestima com as pessoas. Então, é, nesses primeiros meses, realmente foi uma luta muito grande, Márcio. Foi uma luta, sim, sem tamanho, porque nós estávamos levantando, caso a caso, todos os processos, reformatando processos, e isso requer uma atenção muito especial. Então, talvez, por causa desse momento, eu não tenha tido o tempo é, que eu gostaria e que pretendo, a partir de agora, me dedicar nessa relação que eu considero muito saudável e importante para um prefeito, para o Poder Executivo, ter essa relação, ter esse relacionamento, para que nós possamos ter informações concretas, objetivas, transparentes e, acima de tudo, voltadas para o bem-estar e melhoria da qualidade de vida da população. Ganhar a eleição surpreendeu o senhor, prefeito? Não, não me surpreendeu, não. É, na verdade, é, havia um processo de eleição, eu sempre participei da política, sempre gostei muito da política, já tinha sido vereador, tive a oportunidade de exercer é, vários cargos no Estado, no município do Rio, no Sistema S, e isso só me fez aumentar a minha vontade de continuar participando da política. E quando nós pressentimos que havia uma, um desejo muito grande de mudança e que nós resolvemos então lançar é, o meu nome, que eu também não sou candidato de mim mesmo, eu sou candidato é, de uma corrente de pensamentos, de uma formação é, política é, atual, moderna, né, preocupada realmente com, a, com o social, com o equilíbrio, com a justiça social, mas também incentivando a questão do empreendedorismo, todos aqueles que desejam o crescimento, o desenvolvimento é, sustentável de Nova Friburgo. E não me surpreendeu 
porque nós trabalhamos muito, mostramos as nossas propostas, estamos determinados a cumprir o nosso programa de governo. É, é lógico que a gente, às vezes, tem um pouco de ansiedade de querer que as coisas aconteçam no, no imediato, mas nós temos uma plataforma, uma proposta, um planejamento para os próximos, no caso agora, três anos e meio. É importante destacar isso porque senão a gente pode, às vezes, tomar decisões é, que não correspondam à realidade. Por exemplo, eu estou hoje administrando, junto com os secretários e as pessoas de confiança, um orçamento que foi herdado, né? e que esse orçamento é do ano anterior. Então, na verdade, nós temos que entender esse orçamento. Né? Se nós considerarmos que o ano passado nós tivemos de receita 62% daquilo que foi orçado, nós estamos falando de quase 40% de queda de receita. Isso é um número assustador. Isso é um número assustador para qualquer situação, para uma empresa, é, para uma prefeitura, é, para uma, uma, um, um chefe de família, para todo mundo. Então é necessário que a gente entenda esse momento. Nós estamos com o Estado numa situação caótica. Uhum. Né? Eu estou torcendo para que o governo federal faça o repasse para o governo do Estado, porque isso é importante para o Estado do Rio, para que possa cumprir com as suas obrigações de pagamento em dia de pessoal, para que possa cumprir com as suas obrigações contratuais, porque isso gera uma desconfiança muito grande, isso gera uma situação muito desagradável, terrível. Então nós, estamos, nós temos que torcer hoje para que as coisas possam melhorar. É um, é um momento de união. Momento de, é lógico, Márcio, que nós precisamos e devemos é, debater, discutir, né, termos opiniões diferentes. Isso é muito saudável, mas dentro de uma linha de raciocínio de que nós temos que nos preocupar, logicamente, em melhorar sempre a nossa cidade e, logicamente, a região porque Nova Friburgo é um município polo, é um município que eu diria que é a capital da região e que nós temos que fazer com que os municípios vizinhos também melhorem para que nós possamos juntos crescermos. Esse é o ponto de vista. Essa queda de receita é mais de relação a repassos externos ou também receita interna? Não, é tudo. É tudo. É, é, é um conjunto. Porque há, um, há, há, na verdade, na economia, uma corrente ou uma cadeia produtiva, como queira chamar. Então, se o, a indústria quer, cai a sua, a sua, o seu desenvolvimento, a sua produção, o comércio sente. Né? Se há uma onda de desemprego, e o desemprego no Brasil hoje, segundo dados oficiais, de cada 10 brasileiros desempregados, 6 estão no estado do Rio. Nesse momento, foi o único estado que apresentou o déficit de geração de empregos. A notícia última é que o, o, país, o país conseguiu promover a criação de quase 60 mil novos empregos. O que dá é o, melhor, é o melhor mês de abril e março dos últimos quatro anos. E isso nos dá uma, um alento, isso nos dá uma, uma forma assim, de, de achar que a economia está melhorando. Até porque Friburgo foi uma exceção. Né? Dentro do estado do Rio de Janeiro, Friburgo teve um saldo positivo. Né? É, isso se deve à questão da economia de Friburgo, que é muito diversificada. Nós atuamos no turismo, nós atuamos no comércio, no serviço, na agricultura, na indústria. Então a economia de Friburgo é muito diversificada, ao contrário, por exemplo, de municípios como Cabo Frio, que vive um drama terrível porque era totalmente dependente é, da indústria é, do petróleo. Lógico que tem o seu viés de turismo, né, que é forte também, principalmente no verão. É o caso também de Rio das Ostras, de próprio Macaé, uhum. né, que dependiam basicamente da economia do petróleo. E que, na verdade, convém destacar que o, barril do, o preço do barril do petróleo também está voltando a um patamar interessante, o que é bom para o estado do Rio. Mas existe também um projeto de lei na Câmara que faz com que esse royalty seja dividido por outros estados que não produzem petróleo. Se nós considerarmos que quase 90% do petróleo no Brasil é produzido na costa do estado do Rio de Janeiro, é inacreditável que a gente tenha que dividir isso irmamente, né? sem querer aqui ser egoísta, absolutamente, mas é importante que aqueles municípios, você não pode, logicamente, dispensar que o Macaé, por ser um polo petrolífero, que ele tem ali as suas vantagens e desvantagens. Uhum. A cidade sofre muito com isso. Sim. Então ela tem que receber um royalty maior. Por exemplo, Nova Friburgo tem um recebimento de royalty de 600 mil reais. Né? O, o saldo de Maricá, com a descoberta é, do ponto de pré-sal, ele está em fase de 300 a 400 milhões de saldo. Né? O município de Maricá hoje é um município, que eu diria para você, rico. Né? Ele, é um, ele é absolutamente na contramão dos outros municípios. Agora, o que nós defendemos é justamente uma parceria efetiva que pode ser uma parceria público-privado, pode ser uma parceria público-público, ou pode ser uma parceria público-comunitário. 
como nós verificamos, por exemplo, Márcio, agora recentemente, na reabertura da escola é, Nossa Senhora de Nazaré em Rio Bonito. Essa reabertura da escola foi muito interessante, porque a população pediu, a comunidade pediu e nós fizemos a parceria. A prefeitura entrou com material e eles entraram com a mão de obra. Vale a pena fazer uma visita lá na escola, para você ver como é que ela ficou linda, novinha, arrumadinha e num lugar maravilhoso como é R Bonito. Perfeito. As parcerias foram uma das suas principais plataformas. Né? Uma outra que foi realmente repercutiu bastante, eu tive presente a quase todos os debates né, da, da curta campanha, foi com relação ao funcionalismo. O senhor falou bastante em controlar nomeações e valorizar o servidor. Uhum. É, isso, naturalmente, não vai ser um tema que a gente vai poder esgotar nesse bloco, mas é, a gente tem notado, prefeito, um, um número grande de nomeações que, sem questionar competência, sem questionar a forma como estão sendo alocadas essas pessoas, mas, naturalmente, existe um caráter político nessas nomeações também. Quando a gente vê é, esposa de vereador, filho de vereador, enfim, existe um, é, é impossível atualmente governar sem esse tipo de, de relação com, com os apoiadores, com partidos que apoiaram, que estão apoiando, com, com vereadores? O Márcio, olha só, quando houve a mudança de governo, automaticamente, todos os cargos de confiança são desligados. Né? E nós não mantendo absolutamente dentro do patamar que a gente estava pensando. O que eu pretendo, e se Deus quiser vou fazer, é valorizar mais ainda as pessoas da casa. Com relação a nomeações que possam ter ocorrido é, de um parentesco ou outro, todos são absolutamente dentro do, da margem e dentro do currículo. Você pode pegar, eu posso inclusive mostrar para você, que todos aqueles que estão desempenhando o seu papel têm o seu currículo compatível com a figura e com o exercício daquela assessoria, ou daquele projeto, ou daquela coordenação. É lógico que existem as, as alianças políticas, né? Agora, as alianças políticas, elas são feitas absolutamente transparentes, né? Não existe de nossa parte nenhum toma lá da cá. O que existe, na verdade, é uma análise curricular, é uma análise de pessoas, e volto a insistir com você e, e decididamente, se nós tivermos alguma situação de alguém que esteja trabalhando, que esteja nomeado na prefeitura sem trabalhar, essa pessoa será desligada imediatamente, porque nós não aceitamos isso. Isso, na verdade, é um desrespeito ao, a, 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 a população. Então eu quero deixar claro isso, deixar muito transparente isso, e na verdade o que nós também queremos é a valorização do servidor. Por exemplo, nós temos interesse em fazer o chamamento de algumas pessoas na área de educação. Né? E, e isso tem que ser feito, Márcio, com muito critério, porque na verdade nós tivemos uma transição democrática, mas absolutamente com uma série de pegadinhas. Então essas pegadinhas é que nós tínhamos que consertá-las ao longo desses primeiros cinco, quatro, cinco meses. Isso só foi descoberto depois que o senhor assumiu, o senhor não, não foi tem, surpreendido de certa forma? Não, não tem como, Márcio, se saber antes, porque a transição é uma passagem muito rápida, é uma informação, é um relatório, né? e que depois você vai vendo, porque aí aparece o cara que prestou serviço em, em dezembro. Por isso que eu estava falando que o trabalho foi muito intenso, é, nós tivemos que pagar em torno de 28, 30 milhões de reais. Mas aqui, é muito melhor nós fazermos isso com calma, com critério, com transparência, do que nós formarmos medidas e sairmos acusando ou falando isso ou aquilo. Todos os serviços que foram pagos, eles foram executados, que nós aferimos isso. Agora, por outro lado, teve também alguns serviços que não foram é, considerados, ou no sentido até de provados, que aí você não tem como pagar. E nós também não queríamos ser um governo chamado caloteiro, nós queremos ser um governo que cumpra com as suas obrigações, até porque muitos dos serviços e contratos que foram prestados, Márcio, são de, são de empresas de Nova Friburgo, que merecem toda a nossa consideração e nosso respeito, que são geradores de emprego, são pagadores de impostos, e nós também não queremos contribuir para que aumente o desemprego. À medida que a prefeitura desce o calote, automaticamente você teria aumentado o número de desempregados na cidade, o que nós não queremos. Certo. Existe também uma questão, a gente está encerrando esse bloco já, mas com relação ao pessoal do RPA, que parece que ficou, teve, tem férias atrasado, alguma algo a receber do governo passado, é, o governo pode dizer alguma coisa para esse pessoal, se vai haver esse pagamento, se não vai? Com certeza, todos os pagamentos, todos os serviços comprovados, os pagamentos serão executados. Não é da minha satisfação fazer o RPA. Né? A gente tem feito o RPA momentaneamente em função da necessidade, mas o nosso objetivo, até porque, Márcio, na, na prefeitura nós temos vários modelos, tem o concursado, 
tem o, 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 o que é comissionado, tem um concursado seletista, você tem 12, como se você pegasse uma pizza e botasse 12 pedaços, são 12 pedaços diferentes. Então nós temos que migrar para fazer com que haja uma situação mais favorável nesse campo. Por exemplo, nós estamos atuando muito na questão da Previdência, nós estamos trazendo as pessoas da Prefeitura para fazer, atuamos agora na CIPA para fazer também todo o trabalho de educação é, e prevenção de acidentes do trabalho. Então é todo um processo que a gente precisa organizar para que nós possamos dar qualidade aos funcionários. Ainda hoje nós conseguimos uma parceria para fazer um trabalho online de qualificação das pessoas para a lei de responsabilidade fiscal, para o Sinconve, para o marketing, para tudo de relacionamento pessoal. Então é um processo que nós estamos tentando fazer com que ele aconteça para a valorização do servidor. Com certeza, nós não estamos é, brincando com isso, não. É coisa séria. Agora, eu preciso também, para fazer uma resposta ao servidor, eu preciso criar um cronograma, preciso fazer um planejamento para que eu não possa dar o tiro no pé. Né? não só com relação ao governo, na questão orçamentária, mas também com relação ao próprio funcionário. Então, e esse processo, quando eu estava no SESC, eh, eu trabalhei muito no sentido de fazer com que as pessoas, os funcionários do SESC, estudassem, né? porque pode se aperfeiçoar. E é um trabalho de motivação, porque o servidor ele se encontra, na verdade, desestimulado. E nós queremos estimulá-lo com a participação, fazendo com que ele tenha todo um apoio necessário para que ele possa crescer como pessoa e também profissionalmente. Vou aproveitar esse gancho, a gente chama o nosso curto intervalo, prefeito. Peço ao pessoal de casa que continue com a gente, é rapidinho. A gente segue a partir desse ponto que o senhor levantou. É no instante que a gente está de volta. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Olá, amigos de casa. Estamos de volta para o nosso segundo e último bloco do primeiro programa Direto ao Ponto, recebendo hoje o prefeito Renato Bravo, sempre lembrando que o programa pode ser visto também na internet, através da nossa página tvzoom.com.br e a qualquer hora, através do aplicativo de celular da TV Zoom. O prefeito, você estava falando sobre estimular o servidor, a gente tem que muitos pontos ainda para trabalhar nesse bloco. É, o senhor não entende, não acha que as nomeações, às vezes, com salários bem mais altos do que os dos concursados, é, e naturalmente elas é, causam impacto orçamentário, ainda que previsto, isso não... não não pode, de certa forma, desestimular o concursado que está com o salário defasado e que e, e até, inclusive, os que foram aprovados no último concurso, que ainda não foram chamados. O que você pode falar para essas pessoas que estão aguardando o chamamento? É, são duas situações. Com relação à questão da defasagem, é verdade. E nós estamos buscando esse equilíbrio e vamos encontrar esse equilíbrio com certeza, sendo justos e, logicamente, valorizando cada secretaria, cada setor no seu trabalho. Eu acredito na, na questão de metas e resultados. Né? Eu acho que se nós fizermos um trabalho bem organizado, colocando as metas e resultados, nós estamos já trabalhando para tentarmos organizar esse planejamento para o ano que vem. Porque nós não podíamos fazer metas e resultados para esse ano exatamente por não termos o controle orçamentário. Nós já vamos incluir isso para o próximo ano, fazendo com que as pessoas possam, ao desenvolver o seu trabalho, logicamente apoiado, com condições, dando a estrutura. E aí eu falo muito também da questão da estrutura, que às vezes ela é mais importante até do que qualquer outra situação. E também a motivação parte é, é, não só da questão salarial, logicamente que é importante, mas da valorização do ser humano, dele estar envolvido nos projetos, dele estar participando. E nós queremos, inclusive, desenvolver, já procuramos, Niterói criou agora a primeira escola pública de servidor no estado do Rio. 
é, dos municípios. E nós estamos, inclusive, já foi uma equipe da Prefeitura, a Niterói, já fizemos o contato, vamos ter aqui uma palestra, um encontro, para que a gente possa também criar essa escola aqui em Friburgo, para que os próprios, a Prefeitura tem profissionais maravilhosos, tem equipes maravilhosas, e o grande desafio meu é valorizar esse pessoal, é valorizar essa equipe, é valorizar as pessoas. Isso incluiria, por exemplo, um plano de carreira? É um sonho. É um sonho. E como, como diz até o nosso hino nacional, né? primeiro a gente sonha e depois a gente executa, sempre com amor. E eu queria dizer para você o seguinte, que o plano de carreira faz parte, sim, de uma estratégia, de uma proposta de governo para que nós possamos executar. Agora, tem uma situação, mas que é importante que a gente destaque, que é, são coisas que às vezes são leis que são feitas, que atrapalham uma com a outra, que bate uma com a outra. Então, por exemplo, tem a lei de responsabilidade fiscal. Né? Às vezes, quando a gente faz o cálculo de chamar as pessoas que, foram feitos, que fizeram o concurso e passaram, a gente ultrapassa a lei de responsabilidade fiscal. Então, eu, eu particularmente acho isso um absurdo, mas é a lei. E as nomeações não, não geram impacto nisso também? Não, não geram. Não geram porque nós temos hoje um, um, um saldo muito positivo nesse campo ainda. Né? E outra coisa, se isso for realmente um empecilho, a gente refaz e valorizo o servidor da casa, com certeza. Essa é uma proposta nossa, porque eu acredito muito no legado. E o legado não é só questão de obras, de realização de serviços, não. É também o legado do pessoal, da qualificação, da melhoria. E, logicamente, que a gente também entende que tem as pessoas que acreditam no concurso, que fazem o concurso, Sim. elas têm que ser valorizadas e apoiadas. Eu só peço um pouquinho de calma, de paciência, para que nós possamos dar uma resposta o mais rapidamente possível. Perfeito, a gente a gente não pode deixar de falar de saúde, é, que é o, o ponto onde tem havido as maiores polêmicas em torno do governo. É, exi, na verdade, as polêmicas que, que a gente viu até agora no seu governo estão relacionadas a pessoas é, que geralmente vieram do Rio de Janeiro, ou do, da capital, ou do próprio ou do governo estadual, enfim. É, são pessoas intocáveis no governo, prefeito? O senhor tem pessoas intocáveis no governo? O senhor, vou colocar de outra forma. O senhor que fez uma carreira, uma, uma atuação longa no Estado, o senhor, e foi apoiado por um grupo importante quando chegou à prefeitura, o senhor assumiu a prefeitura devendo favor? Não, nenhum. Nenhum favor. Digo isso de coração aberto. Não tem nenhum tipo de compromisso para fazer isso ou aquilo ou outro. Absolutamente nenhum. Isso me dá, até porque, como você colocou no início do nosso bate-papo, é, na verdade, muito poucas pessoas acreditaram em mim, acreditaram na nossa candidatura. Então, isso foi um facilitador para que a gente não tenha nenhum tipo de compromisso. Aliás, quando você assume um compromisso, que é um compromisso saudável, perfeitamente, eu sou um homem disposto a fazer isso. Mas quando é um compromisso que não é saudável, eu não tenho esse compromisso. Né? É, só para explicar, é. né, quando o senhor, obviamente, fez parte de um grupo muito forte, que todo mundo levava a sério. A questão é que foi uma campanha curta, né, de 45 dias, e o senhor estava fazendo uma carreira, de certa forma, é, fora de Nova Friburgo. Então, é, foi um período curto para isso. Por isso que eu... É. Eu mencionei que pode ter surpreendido o senhor a, a eleição, né? Não é. foi no sentido de não ser um, não. um grupo forte, mas perfeito, o perfeito. período era pequeno. Né? Não, e outra coisa é o seguinte, é, nós continuamos, inclusive, com o formato de um comitê gestor. Nós temos nos reunido toda semana. Né? No caso, é o Jairo, o Onei, o Marcelo Brown, o Bruno, eu e o Conte Bittencourt. Nós temos feito essa reunião porque esse processo todo de formatação de uma candidatura, ele partiu desse grupo. Então, nós temos mantido isso, a troca de ideias, a troca de informações. Isso é muito saudável. Houve abuso por parte desse... Eu entrevistei o senhor logo depois da eleição, o senhor uhum. falou que ia ser um governo de colegiado. Isso. Mas há casos de alguns desses conselheiros, vamos chamar uhum. assim, de terem entrado no Hospital Raul Sertã e dado ordem sem nomeação. Isso, isso é algum excesso? Isso gera algum mal-estar? Ou isso estava tudo previsto? Não, não, não houve nenhum tipo de excesso, não. Nem houve nenhum tipo de ordem. O que tem é uma vontade muito grande de ajudar Nova Friburgo. E, eu, e nós queremos, inclusive, que esse tipo de parceria, que ele possa se expandir. Por exemplo, nós aqui agora, com a oportunidade que você está me dando de, ter, de debater, de conversar aqui, é uma oportunidade enorme para melhorar Nova Friburgo, para que nós possamos dar as informações, esclarecer. Então, não houve nenhuma forma de, de abuso, nada disso não. O que houve sim, o que há sim, é uma forma de diálogo, de parceria, de atenção e, acima de tudo, de querer melhorar a cidade. E, às vezes, você pode fazer uma coisa mais ansiosa, de querer resolver uma estrutura. Por exemplo, nós sabemos como funciona a máquina pública. Né? Você tem as licitações. Aí, as licitações, você cai no tribunal de contas. 
a partir de um determinado valor, você é obrigado a fazer uma prévia consulta. Né? Essa prévia consulta, com essa situação do tribunal, ela acabou sendo, é, é, na verdade, um pouco de dificuldade para você ter uma resposta. E nós estamos fazendo agora um acompanhamento do novo modelo do Tribunal de Contas, que é um novo formato de análise de processo, e isso para nós também é muito bom, porque você sabendo as regras do jogo, você pode cumpri-las determinando com que as coisas possam avançar. Né? Então eu não posso chegar, nem você, nem ninguém, chegar na prefeitura e falar assim, compra isso, compra aquilo, faz isso, faz aquilo, não. É todo um processo licitatório, você tem formatos também, como adesão de ata, você tem formatos também é, de valores inferiores a 8 mil reais e que você possa, em casos especiais, comprar, mas tem toda uma legislação que isso às vezes amarra um pouquinho, às vezes demora um pouquinho. Né? Nós temos, por exemplo, o caso da Operação Tapa Buraco, que nós recebemos, sabe quantos, sabe o que, que nós tínhamos na usina? Nada. Nós não tínhamos nada de asfalto, nada de agregado, não tínhamos nada. Eu, por exemplo, se hoje tivesse que comprar uma usina, nós não teríamos condições, nem seria interessante economicamente comprar. Mas como ela foi comprada, o que, que nós estamos buscando, Márcio? A parceria, nós reunimos todos os municípios vizinhos, que os municípios têm interesse na aquisição do asfalto. Nós estamos vendo agora o quê? O formato jurídico disso. Será um convênio, será um consórcio, para que a gente possa, em conjunto, fazer com que a usina funcione e a gente tenha efetivamente o material para que a gente possa cumprir. Conseguimos tirar do DR, que é o estado, do estado do Rio de Janeiro, uma parceria muito interessante de operação tapa-buraco. Conseguimos agora uma emenda para que a gente possa estar tá fazendo a, a, o asfaltamento de regiões importantes economicamente e turisticamente, como é o caso do São Pedro Lumiar, que é, um, é uma estrada que precisa, como é o caso de Vargem Alta, que tem uma produção muito grande de flores, que gera emprego, gera renda e que pode, Márcio, crescer muito esse viés, esse vetor dessa economia das flores. Sim. Muito, muito, muito. O caso de Amparo também, que tava, a estrada estava horrorosa, enfim, até Exatamente. perigosa, inclusive. Muitas vezes a pessoa tinha que ir para contramão para não cair numa cratera. Né? E é interessante a gente falar também, Márcio, que Friburgo tem uma malha. É, outro dia eu estava conversando com o pessoal de São Pedro, Lumiar, Rio Bonito e tal, ali são quase quatro 150 quilômetros de estradas vicinais pertencentes ao município. É uma área rural de Friburgo é muito grande e ela precisa ser apoiada, porque ela é hoje fator de desenvolvimento, de geração de emprego e renda. Você pega, por exemplo, a região da Terefri. A estrada que liga Nova Friburgo a Teresópolis é uma estrada estadual. A estrada que liga Nova Friburgo, o centro de Friburgo a Amparo, é estadual. A estrada que liga Muria, Lumiar, é estadual. Então a gente fica amarrado. E eu também estou inconformado, Márcio, com a parceria com a Rota 116. É uma situação muito difícil, porque a Rota não entende que nesse percurso urbano ela precisa dar apoio ao município. E não só só o município de Friburgo, não. Cachoeiras também reclama, Bom Jardim reclama, todos os municípios pela qual a, a Rota 116... O que, que nós fizemos? Nós tivemos que fazer uma, uma fiscalização na Rota, pedimos essa fiscalização, porque nós não recebíamos o retorno da concessionária. Ela é uma concessionária estadual, é verdade. Mas não é, é um absurdo que ela não possa fazer uma parceria conosco no espaço urbano, onde passam os veículos, caminhões, etc., etc., que paga o pedágio e que vai para a rota. Ah, mas ela paga o ISS. Tudo bem que ela paga o ISS, que é um imposto devido. Agora, por outro lado, o que é importante é fazer essa parceria para que nós possamos, uma vez que no contrato consta que precisava fazer a estrada de contorno, que nunca foi feito e que eu vou cobrar na audiência que vai ter na Assembleia Legislativa, eu vou lá para cobrar isso. Já que não se faz a estrada de contorno, então por que, que não se faz um apoio aos municípios? Não estou pedindo só para Nova Friburgo, não. Aos municípios que compõem essa malha para que a gente possa ter ali melhorias de serviços parcerizados, como eu fiz com o DR. A gente deu a mão de obra, o DR deu material. Amanhã pode ser o contrário. Né? Então é isso. E é dessa forma, nessa crise, é que a gente pode construir uma cidade melhor. Prefeito, vou ter que... Chamar de, a gente está acabando, a gente extrapolou um pouco o tempo do primeiro bloco, esse bloco vai ser um pouquinho mais curto, e tem coisas que eu não posso deixar de perguntar. É, existe um plano de terceirização hospital maternidade do Raul Sertan? Não, não, não existe nada. Qual a sua o... opinião pessoal em relação à terceirização da gestão, é, OS, é, são, o senhor entende que seja necessário? Isso está incluído nas parcerias público-privadas que o senhor tanto fala? Olha só, a questão da OS, da UPA principalmente, é uma questão interessante, porque a UPA é muito elogiada. 
É um, é um serviço que é muito bem feito, que é muito bem qualificado pela população. Então, se a população diz que ele é um serviço bem feito, o que cabe à prefeitura? Fazer uma fiscalização, fazer um, um termo de, de conduta bom para que as coisas possam funcionar. Agora, nós podemos partir dentro da UPA para um sistema misto de gestão, em que os coordenadores possam ser pessoas efetivas da prefeitura, as concursadas da prefeitura. Agora, em termos de maternidade e de Raul Sertã, não existe nada com relação a essa questão de terceirização. Perfeito. Prefeito, para encerrar, o senhor foi vereador por dois mandatos. É... Até agora não chegaram muitos projetos para a Câmara, né? e ultimamente os vereadores da base começaram a, a se posicionar contrários a requerimento de informação. É... Qual é a sua, a sua, o seu recado para os vereadores de oposição? O, o senhor pediu que fosse, fossem interrompidos os requerimentos de formação, o senhor está aberto a, a, a responder esse tipo de pergunta. É, quando o senhor é, faz, tem uma relação política com os vereadores da base, o senhor está tá retirando a isenção desses, desses vereadores. Como é que está a sua relação com a Câmara e o que, que vem pela frente? A minha relação com a Câmara é ótima, porque eu sei o que é ser vereador, eu respeito o trabalho de vereador, que é muito importante no processo democrático, que nós temos absolutamente que fortalecer a democracia nesse momento, que ela está sendo é, absolutamente alvejada, e nós temos que saber separar essa história, nós temos que conduzir de uma forma que a democracia seja realmente fortalecida. Então, a minha relação com a Câmara é a melhor possível. É uma relação de respeito, é uma relação até de carinho, porque eu sei conversar, eu sei dialogar e gosto de conversar com os vereadores. É, na, com relação à questão dos requerimentos de informação, na verdade, Márcio, o que acontece é o seguinte, tem muitos requerimentos que eles podem ser respondidos no tete a tete, na conversa, no diálogo e às vezes até com mais informações do que uma simples folha de papel. Então, às vezes, os próprios vereadores entendem que os pedidos, tem pedido de informações que é uma quantidade enorme. Isso não partiu do senhor, então? Assim, essa, essa orientação não veio não, do não, senhor? Não, é o é, é que eu disse. Dentro de um diálogo que nós fizemos, eu concordei com que nós fizéssemos uma, dessemos uma segurada nessa questão por uma absoluta... É, tem muitos requerimentos que nós podemos conversar, dialogar, fazermos reuniões que pode ser muito mais proveitoso do que simplesmente responder a um papel fica parecendo até antipático isso. Mas o senhor está aberto, então, a receber esses vereadores para dialogar? Sempre, sempre. Eu recebo todos os vereadores. Todos os vereadores. Os chamados vereadores de oposição, com quem eu tenho o maior respeito, o maior carinho. E os vereadores chamados do, do governo, da base, são vereadores que acreditam no governo, que estão fazendo um trabalho para recuperar a cidade, que a cidade esteve abandonada durante muitos anos. Prefeito, vou ter que agradecer e encerrar o nosso programa. A gente chegou ao limite do nosso tempo. É, agradeço pelo senhor ter aceitado o convite e, como temos mais aí três anos e meio de governo pela frente, espero que possamos receber o senhor outras vezes, até para poder prestar contas e, enfim, e anunciar projetos aqui para o pessoal de casa. A todos de casa agradeço por terem ficado com a gente até o fim. É, o programa pode ser visto, como disse, pela internet e pelo aplicativo do celular. E vamos continuar. Esse é só o primeiro, estamos começando. Vem muito programa direto ao ponto ainda para vocês aí de casa. Muito obrigado.